دلوقتي عندنا مصطلح ثاني خالص غير الجي بي اس يعني الجي بي اس اللي بنتكلم عن امريكا بس لا عندنا مصطلح ثاني اسمه جي ان اس اس او جلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستم سيستم ويتش مين مور ذان ون سيستم عندنا بقى اكثر من خمس سيستم دلوقتي وعلشان يمكن نراهن بالنا خالص في مساله ان امريكا او غيرها يقتل علينا السجن لو نحن غلط ما هو بلاش موجود دلوقتي هو استقبال جي ان اس اس يعني جي ان اس اس يعني جهاز سواء موبايل او غيره يقدر يستقبل سيجنالز من ال 24 اول الامريكي ال 24 اول الروسي الامر الاوروبي وبعد كده دلوقتي في حوالي الدول الغربيه بقى في اكثر من حاليا اكثر من 57 60 قمر في ثلاثه مستمره فان كل ثلاث قوى العظمى اللي هم يتفقوا ان هم يقفلوا عن ديجن معين وده اصلا مش استقبالهم تكنيكال ما بقاش موجود فدلوقتي اي دوله استقبالها ان هي تقدر تستخدم جي بي اس بما ان احنا مصر هنا احنا يمكن هم كانوا ثلاث دول ما بيستخدموش جي بي اس احنا وسوريا وكوريا دلوقتي بقى دولتين بس فمش معقول كل العالم بيعمل حاجه او دولتين ثلاثه هم اللي بيقدروا يعني خايفين على امن القوى بتاعنا دول كلها بتستخدم وهو زي العربيه بالظبط انا ممكن اتقدم العربيه وافكر بيها حاجه ممكن اسوقها بسلام يعني الموضوع بيسهل جدا عايز اكون بقى في نقطه ثانيه برضه مصطفى محمد نقطه ان انا لو في جهازين جهاز بيبعت جهازين دلوقتي في نوعين من الجي بي اس في جي بي اس مساحي وفي جي بي اس مساحي نافيجيشن وسيرفين السيرفين ده بيدينا اكيرسي ممكن توصل لنص سم وده بيستخدم شركات الكونستراكشن شركات البترول اللي ممكن تطلع عليها ده بيبقى اقرب على الجهازين جهاز ثابت على نقطه معلومه جهاز ثابت بتطلع بيبعت كوريكشنز للجهاز ده لان الكوريكشن القمر بيبعت لها سوري اكيرسي بتاعت البوزيشننج ديتو اناليسيس او ده بيبقى بيوصل يعني مؤخرا بقى جزء من 7 متر 7 10 متر ممكن اوصله ل 2 ل 5 متر في نوع ثاني اللي هو كلنا بنستخدمه اللي هو الجهاز النافيجيشن دوت يبقى جهاز واحد بس يعني الجهاز الاول بيتكلم عليه سيستم بيتكلم في الكوشر فور وان في الكلب دي تمام الجهاز اللي انا بستخدمه ده ممكن من اول 120 دولار لغايه 1000 دولار ده تقريبا الدوله اللي بتستخدمه شكرا شكرا يا سيدي برضه بس النقطه اللي احنا عاوزين نوضحها لما بنتكلم على خدمه متاحه والامن القومي مش ان احنا لسنا اطلاقا في مصادره الخدمه او ان احنا بنقول ما احناش مع تطور تكنولوجي والاستفاده من الخدمات ده اطلاقا هذا بعيد عن الذهن تماما وبصرف النظر عن دولة واللي احنا بنقول ايه؟ بنقول في خدمة أي خدمة بتقدم لها بنية تحتية لها نو هاو لها مالك لها مدير لها مطور وإن احنا بنقول إن هذه الخدمة من يملك البنية التحتية من يدير من يطور من من, من يملك النو هاو هو ليس أنا عشان كده بنقول يجب ان نضع الامن القومي ومجهود الذاتي وتامين الذاتي في الاعتبار وليس ضد حجم الخير لا اكثر ولا اقل من كده. طب اتفضلي واعتقد يعني طالما بنتكلم عن سوفت وير ومعلومات يبقى اذا دلوقتي 
حاجات الصوم والبوك مش عايز اقول حاجات الاحتياجات الخاصه في زمن تكنولوجيا الصلاة والمعلومات ممكن ان احنا كجمعيه علميه لمصر الصلاه ننظم ندوه مثل هذه الندوه تتناول مثل هذه الامور بحيث ان احنا ازاي نوظف تكنولوجيا الصلاة والمعلومات في خدمه المكفوفين او الصوم والبوك او ذوي الاحتياجات الخاصه فممكن او بس قبل ما نخلص الندوه نشوف ايه الامكانيات اللي بتحصل معاكي ممكن نلاحظ ان احنا نجهز ندوه في هذا الاطار وطبعا دي لفته طيبه بصرف النظر عن خروجها عن آه عن سياق الندوه ولكن ده اطار انساني كلنا نحييكي ونؤيده وشكرا جزيلا لك. شكرا بدخول السي جي في شركات المحمول دلوقتي السم والبخم يقدروا يتكلموا مع بعض ويشوفوا بعض وبنقط الاشاره بينهم وبعض يقدروا طبعا يتفاهموا حسب بغض النظر هو كل واحد موضوع فين هي دلوقتي الخدمه دي بتروح تتعمل زي تدريبات وبنعرضها للاماكن المخصصه بالسم والبخم عشان نفتح لهم ازاي ممكن يستخدموا خدمات المحمول في التفاهم بين السم والبخم بس اعتقد ده يا باشمهندس وليد اعتمد على انك انت بعت اساسا استخدمت الثري جي كسيرفيس وبعدين نقلت الصوره بحيث انهم يبداوا يتكلموا مع بعض بالاشاره في الصوره اللي هو شايفها. يعني انا بتكلم هم بيتكلموا بعض وشايفين بعض بلغه الاشاره بيقدروا يوقع يس. لكن اعتقد اقتراح الباشمهندس الكسوف تقول يختلف تماما عن انك انت تكون في صوره فقط سيجنال تقدر انت تفهمها كالصم او الهوم. طيب. اتفضل يا دكتور حمد. في الحقيقه نحب نعرف يعني مزيد عن الموضوع من الاستاذه رانيا يمكن بعد الندوه نقدر نستمع للفكره اللي هي بتقولها ندور عليها لان احنا يعني في هذا المجال يعني لفينا كتير في العالم ان احنا نلاقي حاجه ممكن تساعد كويس المنفين والصم والبكم على الاستخدام يمكن استخدامات الصوت بالنسبه للكفيف دي موجودة خاصة لو في مكاننا نتكلم على الجي بي اس انت ممكن الدايركشنز بتبقى موجودة كأورا مسموعة نعم دي ممكن تساعد انما احنا نحب نستمع ليكي بصورة عامة عن هذا الموضوع لان احنا بحثنا كتير في هذا المجال على مستوى العالم فنحب نسمع منك ليكي شكرا دكتور حمد حياة ودي برضه يعني مشاركة وتفاعل كبير جدا وشكرا لك يا رانيا مرة تانية اعتقد كان في اتفضل يا استاذ اه السلام عليكم السلام انا كنت عايز اعقب على النقطه اللي اتقالت في الاول بخصوص انها نقط ثابته على خريطه انا كده كاني بفتح الباب بس بوربه قوي يعني انا بودي الناس توعيه عن الجي بي اس الناس دلوقتي بتقول ما ينفعش كذا وكذا وكذا حته اللي هي الليجال والليجال انا مثلا في حته زي المشاهده السياحيه اللي استاذ دكتور من شويه قالت أنا مثلا فوق أو في حتة مش موجودة على الخريطة أنا ساعات بحتاج أتابع وألاحظ الأكل اليمين أو الشمال يعني أوريدي الموضوع ده أنا مش عايز أقول إن 90% اللي أعرفهم موجود معاهم في اللي هو النقطة الحاجات الجديدة فأنا بفتح موضوع أكتر إن الناس تسعى لأنهم يبقى عارف تقنية صح يعني مش مجرد إن أنا أبقى أعرف نقطة أنا 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 عارف إن أنا نقطة في التحرير وعايز أروح الجيزة ممكن كتير قوي في الخريطة يعني ببقى النقطتين دول متحددين معايا أو بعرف الشوارع بصورة معايا يعني أنا بمشي في الخريطة وبمشي يمين وشمال بس في حتت مش كلاسيفايد او منطقه زي مصر الصحراء يعني مناطق معينه عايز تتابع لحظي ان انا اتابع الموضوع فاكيد كل هيساعده بدل ما جزء معين اللي عارف الموضوع هيسعى دلوقتي شكرا 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 هو طبعا يعني احنا بنقول هي خدمه وزي ما حتى المهندس وليد والدكتور حمد قالوا انها هتتطور والخدمات هتزيد مش هتتوقف فقط على تحديد مكان وتحديد مسار أه طيب اتفضل خالص ان في امريكا مثلا بيستخدموها مثلا لغرض دراسه دراسات علميه وابحاث 